Jeg synes, det er sådan en sport, når man er nybegynder, at man faktisk kan komme i gang omgående og kunne spille. Det er få sportsgrener, hvor man bare faktisk kan være med i spillet, også når man er ny. Nu øh, har jeg startet at spille paddel, og så skulle jeg selvfølgelig have alle mine bedste venner med øh, på banen. Og øh, hver fredag spiller vi øh, pigepaddel sammen, så det er lidt i stedet for at gå på café og sidde og spise brunch, så spiller vi paddel. Øh, alle har blevet mega hooked, og øh, vi er virkelig øh, godt i gang til at blive gode snart. <laughs> Ambitionen for Dansk Paddelforbund og, og Dansk Paddel, det er at gøre paddel til en folkesport i Danmark. Øh, vi tror så meget på, at den her sport den er tilgængelig for alle. Alle kan spille det. Øh, alle har det sjovt med det. Det kræver, at vi kan blive optaget i Danmarks Idrætsforbund som specialforbund for sporten, og at man får anerkendt paddel som en sport i sin egen ret, altså som en selvstændig sportsgren. Øh, og i virkeligheden også, at vi på sigt begynder at arbejde med at få paddel på det olympiske øh, program. Vores rolle er at understøtte den organiserede sport i Danmark. Og øh, med paddel, der har vi jo en helt unik situation, fordi jeg tror aldrig nogensinde, vi har set en idrætsgren tage så hurtig fart i Danmark. Vores fokus er på at hjælpe paddel, at få styr på alle deres governance ting, strukturer osv., så sådan så de kan blive medlem af Danmarks Idrætsforbund. Og en af vores øh, overordnede ambitioner, i Danmarks Idrætsforbund, det er jo, at Danmark skal blive verdens mest idrætsaktive nation. Vi er godt på vej, og paddle øh, med den store interesse, den idrætsgren har, at kommer til at hjælpe os øh, i den retning. Dansk Paddelforbund fylder jo fem år her til august måned. Der har været rigtig stor fokus på ordinær drift og på at få aktiviteterne op at køre, så paddle kan vokse sig stort. Øh, nu er vi bare nået til et punkt, hvor det er, at, øh, at væksten er så voldsom, aktivitetsniveauet er kommet så højt op, at det er vigtigt, at bestyrelsen fremadrettet fokuserer på strategiske beslutninger, på det visionære omkring at gøre paddel til en folkesport i, i Danmark. Og nu skal etableringen af sekretariatet tage over på det, vi vil kalde den ordinære drift. Paddel øh, vokser så eksplosivt alle steder i landet. Øh, vi fordobler antallet af baner hvert år. Og for hver bane, der kommer i Danmark, jo mere aktivitet kommer der, og jo mere aktivitet der er, så er det vores vigtigste opgave i Dansk Paddelforbund at sørge for, at der er aktiviteter til alle på så højt niveau som overhovedet muligt. Paddel øh, kom jo ind i mit liv i en sen alder, i form af, at jeg har spillet catchersport i rigtig mange år, og øh, da jeg lærte paddel at kende, der lagde jeg tennis på hylden, og, så, og det var simpelthen fordi, jeg synes, det var det sjoveste, jeg kunne lave. Og det er jo så gået til, at jeg har sagt mit job op, fordi jeg stod på en i livet, hvor jeg tænkte, hvis ikke jeg prøver at gå all in og, og gøre det, jeg synes er aller sjovest, jamen så, så tror jeg, jeg kommer fortryd, til at fortryde det om 10 år. Jeg har været med i alle slutrunder, der har været efterfølgende. Jeg har både været med til EM, og to gange EM og en gang VM, som udsat som en af de otte bedste spillere på holdet. Så det har jo været en super fed oplevelse at tage til Spanien og tage til Katar senest i november. Så det har været rigtig fedt at komme ud og prøve kræfter med, med nogle andre spillestiler og nogle andre spillere, der kan lægge lidt ekstra pres på. Jamen det er jo sådan, at vi har landshold på alle niveauer. Vi har juniorlandshold, vi har seniorlandshold og vi har også veteranlandshold. Ambitionerne for det danske landshold generelt, det er, at vi hele tiden arbejder på at forbedre og optimere vilkårene. Det vil sige, at vi skal give mere plads til træning. Vi skal have så dygtige trænere ind over som overhovedet muligt. Og vi skal sørge for, at vi hele tiden måler os med de nationer, som vi ligger tæt på rent niveaumæssigt. Og så har vi en ambition i Dansk Paddelforbund om, at vi skal rykke os og dermed forbedre vores placeringer ved EM og VM slutrunder. Også frem i tiden. Jeg hedder Peter Bastiansen, og jeg er tidligere professionel tennisspiller og har levet af det i 10 år. Jeg har været i gang siden jeg har været 5-6 år. Og det er jo klart, når man har spillet 4-5 timer hver evig eneste dag, siden man var 5 år, og indtil jeg var i hvert fald 30-35 så øh, er jeg slidt på kroppen, nye hofter, diskusprolaps, og så er paddel jo kommet som sendt fra himlen. Det er jo en fantastisk sport, som øh, både socialt og fysisk øh, er med til at gøre, at jeg kan være med. Øh, jeg synes, det er spændende. Øh, jeg har meldt mig ind i en, en paddelklub øh, nu. Jeg er med i Luna Ligaen. Jeg spiller turneringer, jeg spiller holdturneringer, jeg træner. Jeg prøver i hvert fald at træne en gang om ugen med nogle forskellige. Og det her sociale aspekt, og man godt kan være lidt oppe i årene og samtidig stadigvæk gøre det super godt, det gør jo, at paddel det er bare min yndlingssport. 
Luna-ligaen er helt fantastisk, fordi det er både elitespillere, det er motionister, det er familier. Du kan være et mixhold mænd og kvinder. Det er virkelig et stort socialt arrangement, lige så meget som det er den fedeste paddelturnering. For at gøre paddel til en top 5 sport i Danmark, øh, så tror jeg, at vi sådan set, at vi er på rette vej. Vi laver tonsvis af aktiviteter for, for paddelspillere i Danmark. Vi udbyder et hav af konkurrencer. Vi arbejder på at udvikle træneruddannelser. Vi får spanier til Danmark for at træne de spillere, der har lyst til at prøve kræfter med det. Vi har lavet Lunar Ligaen, som på bare halvandet år er blevet verdens største holdturnering i paddel. Et projekt, vi er super stolte af, og vi er mega glade for at se den opbakning, der har været. Jeg opdagede paddel første gang på et internationalt salgsmøde hos HIT på Mallorca tilbage i 2016. Og det, det jo handler om, når man skal ind og, og betræde et marked med et helt nyt produkt og en helt ny sportsgren, det er jo selvfølgelig at få fat i øh, et forbund, hvor at, øh, vi kan få vores første afsæt. Det er gået helt fantastisk. Internationalt står Danmark der, hvor vi er en øh, mål på udøver, at vi er allerede en relativt stor paddelnation i Europa. Vi dyster ved både EM- og VM-slutrunder. Og vi har en ambition om, at vi til alle de slutrunder, vi kan, skal være repræsenteret. Og så skal vi ligesom paddel generelt er i Danmark med udviklingen, så skal vi klare os bedre, og vi skal have mere fokus på at give de bedste rammer til vores landsholdsspillere.